ng NXP. Ang sagot, si Pain at patayin. Doon si Aspect. Pero dito, habol ngayon dito ang mga members. Bipo going for H2. Wow, once again. Pero na-pick off na siya. That's gonna be it. Look at the gold lead dito. This is still a thousand para sa side dito ng NXP. Pero given that the strategy na digi ito, I think maganda pa rin ito para sa side ng NXP. Ito yung may ginagawa dito ng Kenny J. Umaalalay din siya kay H2. Alam niya na kailangan siya ng kapatid niya dito. So, ibig sabihin, talagang binabantayan nila si H2. Gusto nila na kahit pa paano, kahit pinipilit ni Bimo masyado, maging okay pa rin si H2 pagdating ng mid-game. Oo, oh, oh, saka... Ito ha, tignan force any objective muna. Parang i-hold muna natin, get the item first. Huwag muna tayong mag-turtle, pero kita na ngayon dito. LPE is trying to get this turtle, pero hindi nila alam the zoning potential dito ng Johid Niawi na pa-back off ngayon ng mga members ng LPE. LPE not in position! Oh! Nakuha! Nakuha yung turtle with a time bomb! Bibo, Bibo with the sticker pang kasama na steal niya dito sa NXP and Turtle. This is very annoying talaga na strategy pero let's look like NXP. Balik na lang muna sila sa ginagawa nila kanina. Clear the wave, get the bomb and just let the Diggy do his thing. Alam mo ba yan yung mga oras na masasabi mo na bigla awit loads? Awit talaga! Political! Baga, take the dog, hindi yata enough ang kanyang sustain as a yawi on a mega kill will be killing the Alice of LPE. So ngayon, mga kaibigan, we are almost approaching the mid game pero LPE, inuunti-unti na nila. Kailangan na nilang i-force talaga yung mga tore dito or else mawawalan ng sense yung feeding digi strategy kung aabot sa late game na wala silang nakukuha objective. Ang pinaka nagiging problema dito for the side of LPE, yes, nagiging feeding digi strategy kayo, pero hindi nyo napapunish yung side lanes. Mm. And LPE still, ang lamang dito sa gold is gonna be NXP, pero mukhang tuloy-tuloy na rito ang LPE. They want to force a reaction dito for NXP. Mukhang pagbasag ng top lane, sunod naman natin itong baba. So, ang, ang nagiging story natin dito going into mid game is, Basaga natin unti-unti ang NXP Magpakunin natin dito yung mga objective para sa kanila And hayaan natin silang mag-react Pero right now, Aspek Ngayon dito ang mapipick up for the side of LPE And this is gonna be good news oh! Kill yung Chango sa likod na sipa dito ni Rene J May combination pa with H2O Ito na ang Tempest of Blade Double kill na sa dito ng NXP This is gonna be a free turtle At naiwan pa this might be Bimo Ginamit niya ang kanyang times journey Pero bali wala lang yon He will be taken down Kuha pa dito ang turtle And now NXP Medyo nakakabawi sila ngayon dito against LPE. And this is where things go from better to worse for the side of LPE. Yes, nag-feeding big strategy kayo. Pero sa totoo lang, next play na ang nakakalamang in terms of gold. Lancey, kahit siya gumagawa na ng play. Yes, yun pa ang malaking problema ngayon nila dito. Look at the order of brilliance. Lancey dito mga kaibigan, trying to hold the line here on the mid lane. Medyo lumalim yata doon si Riota. Nabasag naman yung tore, pero ang kapalit doon, ang buhay ng Benedetta. Bimo will once again die. Pero dito sa may bandang likod, merong ejector na magaganap. Aspect once again dying on that match. Oh my! NXP, yung mga exchange nila dito against LPE, kadalasan sila pa yung mas nakakalamang. My goodness, dito dalawang beses tumalon si Aspect doon. Oh. Isa doon sa Jeet Kundo mm -hmm. at isa doon sa Tempest of Blade. Jumping. Nagpatangkad sa bagong taon. Oh no, wala pang New Year. Nagtatatalon na yung uh, si, uh, si Aspect. Pero ito na, H2O. May comeback potential naman sila dito dahil nakuha siya dito ng Chang. Oh, still, LPE, they need to think twice on how they would like to approach dito ang peto mm -hmm. ng side ng LP, uh, ng side ng NXP. Yung potential ng LPE na balik na rin to. May alis sila dito. Kaya niya makuhuli ng mga catch mm -hmm. and hindi. Ano, hindi ko pa nga nakikita lumaban na 5-man dito yung LPE. Oo eh, parang split pa rin kasi yung kanilang strategy dito since they could just simply get towers after towers. Nabasag na lahat ng mga outer turrets dito ng NXP sa may bottom lane. So, magiging ang, ang pinaka-common na sense dito na kukunin dito ng LPE, it's gonna be the top lane and it would make sense dahil dun din magre-respond ngayon ang turtle. Still! My question kanina kung hanggang kailan magtutuloy-tuloy ito si Bimo. Looks like it's gonna be the entire game. Butters, pero right now, Meteor Shower will be used dito para kay James. But he will be able to get away. Now, another turtle dito ang gustong masecure ng NXP. NXP, 
setting up on the turtle area. Nilalayo lang nila dito si Bimo kasi ayaw na naman nila mangyaki. Mm -hmm. Yung nangyari kanina, tinamaan ng time bomb yung turtle, napunta pa sa kanya. Ngayon, turtle on the side of NXP, it will give H2O yung confidence na kailangan niya para pumunta doon sa mga dive. Si Yawi nandito, binabantayan si Ryota. Talaga kinukulit na lang nila si H2O. Pero si H2O kasi may enough damage ni. Yes, not only that, H2O and all the players here at NPL are already known how to play against this kind of strategy. Kung baga, naisusulat yung Butters eh, nabasa na ng mga teams kung paano kontrahin ang ganitong strategy. But let it say, Jake the Dog will be taken off sa may bottom lane ngayon dito. Basag ang NXP. 90 degrees ang pinabutan doon ni Jake the Dog. Binato siya papunta tapos si Mipa papunta doon sa kanan. Grabe. Grabe yung mga alley hook dito ng mga members ng NXP. Still, dito, LPE, hindi eh, naman ganon kalaki ang kalamangan pero yung strategy nila unti-unti nang nagdi-depreciate yung value. Hindi na natin masyadong nararamdaman na nagkakaroon dito sa si H2O ng hirap na mag-farm dahil siya nang mismo ang dumadive dito sa mga members ng LPE. And turrets after turrets, NXP, napapalit nila yung mundo ng LPE dito and this is bad for the side of LPE. Eh, ngayon si Bimo ayaw pa rin paawat talagang kinukulit ka dito at binibigyan niya ng vision and this is the only thing na magagawa niya ngayon talaga is bigyan ng idea kung nasaan yung NXP yun na lang yun yung nagiging uh, vital part dito for kay, kay Bimo eh, no? kumbaga information na lang kung nasaan nakapwesto ngayon dito ang NXP pero right at this moment butters into itemization dito ng LPE will this be enough yung, yung binigay nilang pagpapahirap kay, uh, kay H2 enough na ba itong mga items nila na to to go push forward sa ating late game it is going to be it is going to be a hard thing to do but at the same time my lord potential kasi dito yung NXP kung napapansin mo kung paano gumagalaw yung NXP dito talagang kinukuha na nila inaagaw na nila lahat ng monsters na jungle choke na nila dito yung side ng LPE at si Jake the Dog na naman ang nabigyan dito eto pa napang winter transition siya dito he could potentially get away the on butters yes LP or rather Jake the Dog nag-survive siya doon pero nagamit niya yung kanyang mga resources unfortunately buti na lang I mean buti na lang Walang HP doon yung mga members ng NXP. Burst down na ngayon ng NXP ang unang lord ng laro na to and this would be uncontested. Renegy? Renegy aspect nakita niya si Nipa niya. Ito na yung sipa na sinasabi mo Butters pero siya ang nabura. Medyo makunat din si Aspect as the Granger. Pero ang malaking tanong do or rather good news for NXP nakuha naman nila ang lord. Bimo Vision. Mm. Vision yes. Punto per punto Vision lang ang na bibigay niya dito Kasi nga hindi Parang tinanggalan na nila Kagad ng chance Yung LPE Na makakakuha doon Ng, ng Lord on, na, na medyo malayo-layo With the death zone nata Pero ngayon Dahil medyo may damage Pa rin naman dito LPE They could burst down This Lord Pero hindi pa yata Tapos dito Ang mga members sa NXP Copy si Lancey Look at Lancey On the back lane With order of brilliance Mag-isa siya dito Pinapasok Ang mga members Ng LPE Pero Kapalit yun Medyo nag-mirror move yun Aspect Kapalit ni Lancey Ngayon NXP Confident sila Dito na basagit Itong gitna Nako Butters Mukhang hindi na nila Bibigyan pa ng panahon Dito na huminga Ang LPE Renny J Going in Dito mga kaibigan Jake the dog almost died on the process. Mm-hmm. Aspect 3. Mm -hmm. Pero si James sobrang consistent. Kaya niya talaga i-hold yung sarili niya. Then si Lancey sobrang explosive ngayon. Sobra talagang explosive dahil pasok ng LP or rather yung NXP dito. Nakaka-out pa naman dito ang LP since they have the time's journey. Pero ngayon, choke out ng maigi ang LPE. Hindi, nila, hindi na sila dito makakalabas. Still good news. 2 minutes, almost 2 minutes pa naman dito. Meron silang meteor shower, meron silang blood oath. Magiging safe pa naman sila. Pero mm -hmm. grabe yung habol nila doon kay Ryota. Grabe, medyo in overstay sila doon. Yawi almost dying, pero James dito confident na pumasok with the knock of strike. Pero mock-out na muna. Ang ginagawa lang dito ng NXP, talagang they just holding the lanes. Parang 
almost freeze na nga yung ginagawa nila. Ayaw na nilang bigyan ng resources dito ang mga members, even Lancey. Di ba, talagang, talagang ano eh, sinuhold nila to. Gusto nila, nasa loob lang ng base yung mga member ng LP. Pero kailangan maging mindful and careful din as well dito ng NXP. Ha? Kasi si Bebo dito, with the reverse time, baka biglang may ma-pick off si Lucky. Pero it seems to me na sinuko na to ng LPE. Alam, niya, alam nila na nakapwesto na yung NXP and LPE dito, ang gagawin nila, doon sila didepensa sa base. Hindi sila confident talaga na, na mag-contest doon sa Lord na yon kasi there's a possibility na pwedeng i-cancel ng NXP yung pag-take ng Lord and just, just go all in dito sa mga members ng LPE. Right now mga kaibigan, this is almost a 10,000 lead for NXP in terms of gold. On the defense ngayon, ang LPE butter sa top lane ngayon pupunta ang Lord. Paano sisimulan to ng LPE? LPE, they have to set up din na hindi sila ma-push mm -hmm. doon sa magkabilang lane. Yes, napakalaking pressure na meron ngayon sa top lane pero hindi mo pa rin pwede kasing hindi bantayan yung mid at yung side. Nandun si Kenny J lagi. Laging nasa opposite side si Kenny J. Nako! Nako! Bago pa yata magsimula yung Lord, muntik-muntik pang ma-pick up doon si Riyota. Ngayon tumalo na yung Lord doon sa may top lane. Mababasag ba yung Torre? Hindi! Na-clear pa naman dito ng mga L ng taga LPE. But Kenny J is killing doon si Jake the Dog. Oh no, it's gonna be a 4v5 matchup ngayon. James and Kenny J on the bottom lane. Nabasag nila doon yung Torre. Pasok ang mga members ngayon ng NXP. And right now, they are very confident dito. Butters, hindi na nila kailangan basagi pa yung top lane dahil diretso na sila dito ngayon sa base ng LPE. Ubus na ngayon ang Torre. Paano na for LPE? How they be able to defend? Look at Yawi doon. May binato at namatay. That's gonna be Bebo. And right now, NXP, they're just waiting for their minions para tapusin tong laro. They did a great job dito, LPE, of clearing the first wave of minions na pumasok sa base nila. Pero eto na, yung pangalawa, kailangan nila pigilan to. Kailangan talaga nila pigilan to dahil si Riyota nga lang ang nawala. Yaw is still alive. May immortality siya dito pero nakalak na kayo dito sa base. Ang NXP, nabaliktad ang storm.